সামনে পুরো ভোট এবং সেখানে দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আপনি কলকাতা সহ অন্যান্য ভোটে কি হবে বলে আপনি মনে করছেন বিশেষ করে কলকাতা পুরুষ পশ্চিম বাংলায় আমরা দেখে আসছি বিগত বামফ্রন্টের আমল থেকে কলকাতা বা পৌরসভায় যে নির্বাচন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে হয় সেই নির্বাচন কমিশনের যে নেতৃত্বে যে ভোট হয় সেটা কখনো অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয় স্বাভাবিকভাবেও আপনারা গত পৌরসভার অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে সদ্যসভা তো পঞ্চায়েত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির আটানব্বই জন সহকর্মী আমরা হারিয়েছি পঁয়ত্রিশ শতাংশ আসনে মানুষ প্রার্থী দিতে পারি স্বাভাবিকভাবে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যদি হয় তাহলে এটা জেনে রাখুন যে অধিকাংশ পৌরসভার নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ভালো ফল কলকাতা পৌরসভার ক্ষেত্রে কি হবে তেমন কলকাতা পৌরসভা তো বাইরে নয় কলকাতা পৌরসভাও হচ্ছে তোমার এই টোটাল যে সাতটা কর্পোরেশন আছে তার মধ্যেই একটা কর্পোরেশন যে একশো বারোটা বা একশো বাইশটা যে মিউনিসিপ্যালিটি আছে তার মধ্যেই আছে স্বাভাবিক এটাকে তো আলাদাভাবে দেখে কোনো লাভ নেই কলকাতাটা আলাদা একটা রাজ্য নয় কলকাতা একটা পশ্চিমবাংলার একটা শহর তাহলে সারা রাজ্যে যেভাবে ভোট হবে কলকাতাতেও যদি অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অন্য পৌরসভা এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এখানে যদি অবাধ ভোট হয় মানুষ যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তাহলে নিশ্চিত কেন্দ্রীয় বাহিনী দাবি করবে এইখানে আইনটা গোলমেলে আইনটা গোলমেলে মানে যখন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে ভোট হয় তখন সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন আর এখানে আইন শৃঙ্খলা যেহেতু রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত তার শৃঙ্খলনায় রাজ্য সরকার তাই আমরা দাবি করি না করি আমরা তো এটা দাবি করব যে প্রত্যেকটা মানুষ অবাধ এবং নির্ভয়ে ভোটটা দিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক এবং সেটা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন আমরা নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় বাহিনী কি রাজ্য বাহিনী আসবে আর তাও তাই ভোট হবে এটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি বলবো যে বাংলায় গণতন্ত্র নেই বাংলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই সরকার আসার পর একটা দু হাজার তিন সালে তেরো সালে পঞ্চায়েত করেছে আর একটা দু সালে পঞ্চায়েত করেছে আবার একটা এই একটা নগরপালিকা এবং পুরো ভোট এবং কর্পোরেশনে ভোট করতে চলেছে স্বাভাবিকভাবেই যে বাংলায় যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয় না এই জন্যই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গতবার আট দফায় ভোট করেছে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয় না বলে দফায় দফায় ভোট করেছে তার মধ্যেও আমরা দেখেছি গতবার কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আমরা বহু বহু দেখেছি বহু ক্ষেত্র দেখেছি যেখানে মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারেনি গত নির্বাচনটায় লড়াই ছিল হচ্ছে ইন বিটুইন পিপলস অ্যান্ড দ্য পোলিস আমরা দেখেছি উত্তরবঙ্গের বহুল্য জায়গায় মানুষ নিজে লড়াই করে তার ভোটাধিকার স্বাভাবিকভাবে এই যে সামনের যে নির্বাচন আছে যে নির্বাচনে পৌরসভার নির্বাচন হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আওতায় যে নির্বাচন সেই নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি পশ্চিমবঙ্গে হয় তাহলে কোনো নির্বাচনে এই শাসক দল তার কোনো জায়গায় তাদের জায়গায় তো ধরে রাখতে পারবে না পরম্পরা বজায় রাখতে যে একটা কনভেনশন বজায় রাখতে রাজ্যের দেয়া বাজেট পাস করেছে কিন্তু তাতে তার কিছু বক্তব্য আছে এর আরও সময় গেলে কালকে রাজ্য বাজেট প্রেস হয়ে যাওয়ার পর এই বক্তব্য সামনে এলে তখন এই নিয়ে আরও বিস্তারিত বলা যাবে আরো দুটো বিষয় যেটা একটা গতকাল বই মেলায় উঠে গেছে যেটা আমাদের রাহুল দা গেছিলেন তাকে ঘিরে একটা বিক্ষোভ এবং তারপরে পুলিশের সঙ্গে সেই বিক্ষোভকারীদের একটা সংঘর্ষ এবং এটা মারামারি পর্যায়ে চলে যায় বিজেপি তথা বিজেপির যে জনবার্তার বুক স্টলের বাইরে এরকম বিক্ষোভ কি বলবেন আজকে রাজনীতির স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই যারা আলট্রা লেফট পিপলসকে সমর্থন দিচ্ছে বা এগিয়ে দিচ্ছে এটা অত্যন্ত গরিত অন্যায় দেখুন কলকাতা আন্তর্জাতিক বুক ফেয়ারের একটা গুরুত্ব আছে সেখানে পক্ষের মানুষ থাকে বিপক্ষের মানুষ থাকে যে যার স্টল থাকে তো সেখানেও যদি এই নামে একটা অপ্রীতিকর অবস্থা পরিস্থিতি হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের পার্টিসিপেশন তার থেকে কমে যাবে তাহলে সাধারণ মানুষ যেতে ভয় পাবে 
সুতরাং এই ধরনের ঘটনা কলকাতা বুক ফ্যানকে কেন্দ্র করে যা হয়েছে এটা নিশ্চিত করে আমি বলবো গর্হিত অন্যায় কাজ এবং যারা করেছেন তাদের এই কাজ করা ঠিক হয় এই নিয়ে বুক ফেয়ার কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারকে আরও সচেতন হওয়া দরকার